नमस्कार पापाई पाल एक मैथामेटिक्स टीचार हमार आज के यूट्यूब भिडियोते क्लस इलेवेनर संयुक्त को समूह जो कन्ानुपात नाम चैप्टार से एक आलोचना करब प्रथम क्लस टेने अलरेडी सैन थीटा कस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटार कट थीटा समस्त त्रिकोणमितिक पुनानुपात पड़े से विभिन्न जो अंगेल है अर्थात थीटार मान शून्य डिग्री तरह त्रिस डिग्री तरह पैंतालिस डिग्री अथवा षाट डिग्री अथवा नब्बे डिग्री एगुल हम कैकटा को क्षेत्र सैन थीटार मान कि कस थीटार मान कि टैन थीटार मान कि ठीक एक ही भाव कोशेक थीटार की मान है कोशेक थीटा सेक थीटा तरह कट थीटा ये समस्त कणानुपात की मान है सेगल क्लस टेने पड़े तो एबारे संयुक्त को समूह कणानुपात जो पढ़ब से थीटा के धरे ठीक है जदि सूक्षण छाड़ा ठीक है और एक बड़ अंगेल जो देवा थे ठीक है बड़ अंगेल बोलते कि प्रथम एक जिन एखे बोले जो अंगेलगुलो जानी से चारटे क्वाड्रेंटे भाग करी ठीक है यहाँ हमारे ओ जेटे मूल बिंदु बोले थी एट हे एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस अर्थात एक्स डैश ये सैडटा के ये बोली वाई ठीक है मैं इट पजिटिव वायर दिक और ये वाई डैश जो हम नेगेटिव वायर दिक ठीक है तो एबारे खतार जो प्लें छो से खतार प्लें टाइने अटोमेटिक चारटे भागे भाग हो गल भाग याग 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 ठीक है ये बला है फार्ष्ट क्वाड्रेंट कि बला है ये क्वाड्रेंट मैं चार भागर एक भाग ठीक है ये बला है फार्ष्ट क्वाड्रेंट तो बांगल् बी प्रथम पाद ठीक है तो ये जख एक अंगेल मापी एखान मापा शुरू है ठीक है एखान जो एक रेडियस भेक्टर यह चलते चलते एखे आसे ठीक है यहीखने इलो ठीक है तो ये आसार फले अंगेल तैरी कर लवश्य सब समय इतना देखते हैं जैसे घड़ी काटार विपरीत है ठीक है तो हमें पजिटिव अंगेल बोले थी हमें तो ये अंगेलटा कर लम ठीक है ये अंगेलटा जो देखा जाए ये ठीक है ये अंगेलटा के बी थीटा तुम्हारा जी भलोक एक मन दिए देखो देखिए थीटार मान शून्य शुरू कर नब्बे मध्य ही आठ है तेज थीटा आता हे सूक्षण एक ठीक है शून्य के नब्बे मध्य जेहे रही है अच्छा ये अंगेलटा फार्ष्ट क्वाड्रेंटे पड़े एवं फार्ष्ट क्वाड्रेंटे देखा जाए अल पजिटी कि ना जो समस्त कणानुपात ठीक है कणानुपात कौनगुलो ये सैन कस टैन कोसेक से कट ये जिनगुल एगुल सबाई फार्स क्वाड्रेंटे जो पड़े अर्थात शून्य थे नब्बे मध्य जो पड़े तेल सबाई एखे पजिटी ठीक है एरपर जख एखे शून्य थे बाढ़ते बाढ़ते ये एस नब्बे बुझते ही पार्छ ये लम्ब हो मैं ये अंगेल्ट कत ये अंगेलटा हमारे नब्बे से ही नब्बे के छड़िए गए जो एक अंगेल ए रकम सीचुएशन दाड़ा ठीक है ये एखान एत दूर अब्दि ये अंगेल्ट दाड़े ये अंगेलटा एखान शुरू कर देखा जाता नब्बे थे बसि हो दिखे जो आई लाइन टाइम एक्स डैश तो गोटा लाइन टाइम एकश आशी गोटा अंगेल ठीक है तो ये अंगेल जो है नब्बे थे बड़ो एकश आशी थे छोट ठीक है ये धरण अंगेल क्षेत्र में प्रथम थीटा वन बोली थीटा टू बी धर तो थीटा टू अंगेल कम थीटा टू अंगेल नब्बे थे बसि एकश आशी थे कम छो थीटा टू अंगेल त्रिकोण मिति कणानुपात गो बार करते जाए देखो एकम्र एखे स्टार्ट 
ঠিক আছে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আমি টানলাম এটাকে থিটা থ্রি বলছি ধরো তাহলে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা কত একশো আশির থেকে বড় এবার আরো নব্বই যোগ হয়ে এটা হচ্ছে দুশো সত্তরের লাইনটা ঠিক আছে তাহলে ও কি হয়েছে ও হয়েছে একশো আশির থেকে বড় এবং দুশো সত্তরের থেকে ছোট এই যে জায়গাটা এটাকে আমরা বলি থার্ড কোয়াড্রেন্ট বা তৃতীয় পাদ আগেরটাকে কি বলেছি আগেরটাকে বলেছি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট এখানে লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কি হয় সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আমার সাইন আর কোশেকটা পজিটিভ হয় থার্ড কোয়াড্রেন্টে কি হয় অল সাইন ট্যান অর্থাৎ থার্ড কোয়াড্রেন্টে আমরা কাকে কাকে পজিটিভ পাবো ট্যান থিটাকে পজিটিভ পাবো এবং যেহেতু কট থিটাটা হচ্ছে ট্যান থিটার উল্টো অর্থাৎ অনন্য সেই জন্য এখানে কট থিটা এবং ট্যান থিটা এরা দুজন পজিটিভ হবে এবং বাকি যে সমস্ত কোন অনুপাত গুলো আছে অর্থাৎ সাইন থিটা কোশেক থিটা তারপর শেখ থিটা কস থিটা সেগুলো এখানে নেগেটিভ হবে হয়েছে এবার যদি এটাকে থিটা থ্রি বলেছি এবার যদি একটা অ্যাঙ্গেল আমি আছি এখান থেকে এবার সেই অ্যাঙ্গেলটা কি হলো দুশো সত্তর কেও ছাড়িয়ে গেল দুশো সত্তর কে ছাড়িয়ে এটাকে আমরা থিটা ফোর বলছি ধরো তো থিটা ফোর যেটা হয়েছে সেটা দেখো দুশো সত্তর কে ছাড়িয়ে গেছে এবং তিনশো ষাট অর্থাৎ গোটাটা এক পাক খেলে সেটা তিনশো ষাট হয় তোমরা জানো তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা থিটা ফোর যেটা আছে সেটা দুশো সত্তর এর থেকে বড় এই যে দুশো সত্তর তাকে ক্রস করে গেছে এবং তিনশো ষাট এর থেকে ছোট তো এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা যে কোয়াড্রেন্টে পড়েছে সেটা হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট অর্থাৎ চতুর্থ পাদ যেটাকে বলি আমরা বাংলায় ঠিক আছে এখানে দেখা যাবে এখানে শুধুমাত্র কস থিটা আর শেখ থিটা ঠিক আছে এরা দুজন পজিটিভ হবে ঠিক আছে এই কোয়াড্রেন্টটা কাদের জায়গা এই কোয়াড্রেন্টটা হচ্ছে কস থিটা এবং শেখ থিটার জায়গা অর্থাৎ ওরা ওখানে ধনাত্মক হবে পজিটিভ ঠিক আছে এখানে ট্যান থিটা কর থিটাটা পজিটিভ এখানে কস থিটা শেখ থিটাটা পজিটিভ এখানে জাইন থিটা কস থিটা কোশেক থিটাটা পজিটিভ আর এখানে অল পজিটিভ সবাই পজিটিভ ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদেরকে আগে জেনে নিতে হবে কিভাবে আমরা মনে রাখি আমরা এইভাবে একটা ছবি সবসময় এঁকে চলি কিরকম এখানে লিখি অল এখানে লিখি সাইন এখানে লিখি ট্যান এখানে লিখি কস তাহলে আমাদের মনে থেকে যায় অল সাইন ট্যান কস অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সবাই ধনাত্মক সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে শুধু সাইন এবং কোশেক ধনাত্মক থার্ড কোয়ার্ডেন্টে ট্যান এবং কোয়ার্ড ধনাত্মক আর ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কস এবং শেখ ধনাত্মক এবার আমরা যেটা দেখব এই যে মাইনাস থিটা যে কোনটা তার কোন অনুপাত দেখব থিটাটাকে আমরা আগেই বলে নিয়েছি থিটাটাকে আমরা কিছু যদি বলে দেওয়া না থাকে তাহলে ওকে সূক্ষ্ম কোন হিসেবে ভাবতে হবে এবার সূক্ষ্ম কোন মানে ও শূন্য থেকে নব্বই এর মধ্যে কিন্তু যেই মাইনাস থিটা বলছে তাহলে খেয়াল করো দেখো মাইনাস থিটা আমি বলেছি ঘড়ির কাঁটার দিকে যদি তুমি যাও ধরো এখান থেকে শুরু করলে যে এই দিকে গেলে তাহলে এটা ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে যাওয়া হলো ঠিক আছে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে গেলে অ্যাঙ্গেলটাকে পজিটিভ ধরা হয় কিন্তু যখন মাইনাস থিটা বলে দেবে তখন ওটাকে আর ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে নিয়ে গেলে হবে না ঘড়ির কাঁটার দিকে নিয়ে আসতে হবে তখন থিটাটাকে এই দিকে ঠিক আছে এই যে এই দিকে নিয়ে এলাম এই যে অ্যাঙ্গেলটা হলো এটাকে আমরা মাইনাস থিটা বলবো মানে ওই দিকে যে পরিমাণ যেত সেটা থিটাই হতো সেটাকে ধনাত্মক থিটা বলতাম কিন্তু ওই একই পরিমাণ যখন ঘড়ির কাঁটার দিকে চলে এলো তখন সেটাকে আমরা বলছি মাইনাস থিটা এবার দেখো এই মাইনাস থিটাটা কার ঘরে পড়েছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে তাহলে ফোর্থ কোয়াড়েন্টে পড়েছে মানে ও কস থিটা শেখ থিটাটা ওখানে পজিটিভ হবে বাকিগুলো সব নেগেটিভ হবে তাহলে সেই অনুযায়ী যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এখানে লিখবো কস অফ মাইনাস থিটা যেটা সেটা কস থিটাই থাকবে বুঝতে পারা গেছে আচ্ছা ঠিক একই ভাবে এখানে যদি শেখ অফ মাইনাস থিটা বের করতে যায় তাহলে সেটা শেখ থিটাই থাকবে তার কারণ কস থিটা আর শেখ থিটা টোটাল ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে পড়ে এবার ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কস এবং শেখ ছাড়া আমরা কি জানি বাকি সবাই ঋণাত্মক হবে একমাত্র কস আর শেখটাই পজিটিভ হবে সেই জন্য এই মাইনাস থিটার কোনো প্রভাব কস অথবা শেখের উপর পড়বে না কিন্তু যদি অন্যান্য কোন অনুপাত গুলোর কথা চিন্তা করি ধরো সাইন অফ মাইনাস থিটা যদি বার করতে যায় সাইন অফ মাইনাস থিটা মানে কত আসবে সেটা হবে মাইনাস অফ সাইন থিটা ঠিক একই ভাবে যদি আমি এখানে কোশেক অফ মাইনাস থিটার ভ্যালু বের করতে যাই সেটা আসবে মাইনাস অফ কোশেক থিটা অর্থাৎ মাইনাসটা কি হচ্ছে এখানে যে মাইনাস থিটা ছিল সেটা মাইনাসটা বাইরে বেরিয়ে আসছে ঠিক আছে কোন অনুপাতের বাইরে ঠিক একই ভাবে এখানে কোশেক অফ মাইনাস থিটা ছিল সেই মাইনাসটা বাইরে বেরিয়ে এসছে কিন্তু দেখো কস থিটা এবং শেখ থিটা কিন্তু কিন্তু মাইনাসটা বাইরে বেরিয়ে আসেনি মাইনাসটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ মাইনাসটা ও কস থিটা নিজের মধ্যে শোষণ করে নিয়েছে সোজা কথায় হলো এরপর আছে ট্যান অফ মাইনাস থিটা সেখানেও কি আমরা জানি ওখানে ট্যান বা কট যা বলবে সেটাও মাইনাস হবে তাহলে সেটা হবে মাইনাস ট্যান থিটা আর এখানে যদি কট অফ
এইটা আমরা ক্লাস 10 এ অলরেডি পড়ে এসেছি তো সেইগুলোই আরেকবার মনে করে নিচ্ছি যেমন ধরো আমরা জানি sin of 90 degree minus theta যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা লিখি কি cos theta মনে আছে তো পুরো কোণে যে চ্যাপ্টারটা ছিল ক্লাস 10 এ সেই চ্যাপ্টারটা যেমন sin of 90 minus theta সমান cos theta হয় ঠিক একই ভাবে cos of 90 degree minus theta যেটা হবে সেটা আবার sin theta হবে ঠিক আছে ঠিক একই ভাবে এখানে যদি cosec of 90 degree minus theta করি সেটা কি হয় সেটা হয় sec theta ठीक है क्या बाबे जो दी सेक ऑफ 90 माइनस थीटा था के सेक ऑफ 90 माइनस थीटा शेटा क्या है शेटा हो जाए हमार कोसेक थीटा आर की आर एक तरह शूत्र हम लोग जानते हैं टेन दिए टेन ऑफ 90 माइनस थीटा शोमान होते हैं हमार कोट थीटा आर कोट ऑफ 90 माइनस थीटा शेटा हुए था के हमार टेन थीटा इटा हमने क्लास तीने एक तो कोड़े एंगल टा बड़ा वो किरा कौन उटा 90 थे के थीटा माइनस हो जाती है लो माने उटा शुक्र को नहीं आ चाहिए कौन उठे कि एको ना हमरा जिता पूर्व बनो तुन कोड़े जिता का एसोसिएटेड एंगल बोल ची बस संज्ञुक्त एंगल बोल ची शेटा होते हैं 90 प्लस थीटा ठीक आजे ये धरो नेर कौन गुलोर अर्थात কি রকম দেখো এটা তো বুঝতেই পারছো 90 এর সঙ্গে থিটা অ্যাড হয়ে গেছে তার মানে ও আর সূক্ষ্ম কোণ নেই ও 90 থেকে বড় হয়ে গেছে তো এই ধরনের অ্যাঙ্গেল গুলোকে আমরা কিভাবে ত্রিকোণমেট্রিক রেশিও গুলো বের করব সেটা একটু দেখা যাক ধরো আমাকে বের করতে হবে sin of 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা এটা বার করতে হবে তো sin of 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা আমরা প্রথমেই কি হিসাবটা দেখব আগে বলে রাখি এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট এখানে সবাই পজিটিভ হবে ঠিক আছে এখানে কি হবে এখানে শুধুমাত্র সাইন পজিটিভ সাইন এবং কোসেক অবশ্যই এখানে ট্যান এবং কট পজিটিভ এখানে হচ্ছে কস এবং সেক পজিটিভ ঠিক আছে তো এই যে দেখছো 90 প্লাস থিটা থিটাটাকে কিন্তু সূক্ষ্ম কোণ ভাবছি তার সঙ্গে 90 অ্যাড হয়েছে তার মানে কি দেখো এখানে এই যে 90 আছে 90 এর সঙ্গে কিছু গুণ নেই মানে আমরা কি ধরব এটাকে আমরা ধরব এটাকে 90 ডিগ্রি ইনটু 1 ঠিক আছে अर्थात 90 সঙ্গে যেন 1 গুণ অবস্থায় আছে তার সঙ্গে থিটা যোগ হচ্ছে এই ভাবে এটাকে ভাববো তাতে কি হচ্ছে এই যে 90 টা সেটা একটা বিজোড় সংখ্যা এক তো বিজোড় সংখ্যা এটা তো আমরা জানি ইংরেজিতে বলা হয় অড নাম্বার ঠিক আছে তো এই বিজোড় সংখ্যার সঙ্গে যদি 90 টা গুণ হয় তাহলে 90 1 ঠিক আছে তো বিজোড় সংখ্যার কি বললাম না যদি এটাকে বিজোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ হয় 90 টাকে তাহলে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কসে ঠিক একই ভাবে কসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সাইনে বিজোড় দিয়ে গুণ হলে এবার প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে জাগবে তাহলে জোর থাকলে কি হবে জোর থাকলে সাইনটা কিন্তু সাইনই থাকবে জোর থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু বিজোড় দিয়ে যদি 90 টাকে গুণ হয় তাহলে চিহ্ন সরি সাইনটা বদলে যাবে কসে আর কসটা বদলে যাবে সাইনে ঠিক একই ভাবে কোসেকটা বদলে যাবে সেকে সেটটা বদলে যাবে কোসেকে আর ট্যানটা বদলে যাবে কটে কটটা বদলে যাবে ট্যানে ঠিক আছে তো সেটা আমরা এখন দেখে নিচ্ছি তো প্রথমে কি বললাম 90 ইনটু 1 অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা দিয়ে গুণ আছে 90 কে সেই জন্য এখানে কি হলো এখানে আমরা পেলাম সাইনটা হয়ে গেছে কস এবার থিটা এখানে কস থিটা লিখে দিলাম তার মানে এই 90 টাকে এখন লেখার আর দরকার পড়ে না এই থিটাটাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোণটাকে এখানে শুধু লিখতে হয় এবার কি এবার এই 90 প্লাস থিটা অ্যাঙ্গেলটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে সেটা আমরা দেখব কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে প্রথমে 90 অর্থাৎ এখান থেকে মাপ শুরু হয় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল লাইন বা প্রাথমিক রেখা এখান থেকে অ্যাঙ্গেল মাপছি প্রথমে 90 আসতে হবে এই যে 90 আছে 90 থেকে আরো থিটা যোগ হচ্ছে ধরো থিটা এতটা ঠিক আছে এই পোরশনটা হচ্ছে থিটা ধরো তো এই যে 90 এতটা তার সঙ্গে থিটা যোগ হলো তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কোথায় পড়ছে অ্যাঙ্গেলটা এই যে অ্যাঙ্গেলটা পড়ছে এটা হচ্ছে 90 প্লাস থিটা এটা কোন ঘরে পড়লো এটা সাইনের ঘরে পড়েছে এবার হিসাবটা সাইনেরই চলছে সাইনের ঘরে যদি সাইনের হিসাব পড়ে তাহলে এটা পজিটিভই থাকবে বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা কি পেলাম সাইন অফ 90 প্লাস থিটা সমান হলো আমার কস থিটা বোঝা গেছে আচ্ছা ঠিক একই ভাবে আমাকে যদি বলে কস অফ 90 প্লাস থিটা বুঝতেই পারছো এখানে 90 কে গুণ আছে 1 দিয়ে বিজোড় দিয়ে গুণ আছে তাহলে কসটা চেঞ্জ হবে কিসে সাইনে চেঞ্জ হবে সাইন থিটা লিখলাম সূক্ষ্ম কোণটা শুধু লিখতে হয় এবার কি এবার আমাকে দেখতে হবে এটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়েছে আবার 90 প্লাস থিটা সেটা তো সাইনের কোয়াড্রেন্টেই পড়েছে ফার্স্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট যেহেতু কিন্তু এখানে হিসাবটা কার চলছে কসের হিসাব চলছে এবার যদি আমি কসের হিসাব চালাই এবং হিসাব করতে গিয়ে দেখি যদি অ্যাঙ্গেলটা সাইনের ঘরে পড়ছে তাহলে সেটা 
নেগেটিভ দেবে তার কারণ কস এই ঘরটাতে পজিটিভ হতে পারে না কস এই ঘরটাতে নেগেটিভ হবে ঠিক আছে এবার সাইন হলো কস হলো এবার যদি আমাকে বলে tan অফ 90 প্লাস থিটা বের করো তাহলে আবার বলছি 90 এর সঙ্গে 1 অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা গুণ আছে তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে ওটা হয়ে যাবে কট থিটা হয়ে যাবে এবং tan এর হিসাব চলছে কার ঘরে পড়েছে সাইন এর ঘরে পড়েছে তাহলে এটা মাইনাস হবে ঠিক আছে এবং বাকি গুলো তোমরা কোসেকটা যেহেতু সাইন এর উল্টো সে সেই রকম অনুযায়ী তোমাদের ইয়ে গুলো চলে আসবে হিসাব গুলো তো ওইগুলো আমি আর এখানে দেখাচ্ছি না ঠিক আছে নেক্সট আমাদের যেটা ইয়া হবে সেটা হচ্ছে যদি ধরো আমাকে বলে 180 প্লাস থিটা এই অ্যাঙ্গেলটার কোন অনুপাত যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে এখানে আমি একটা ছোট করে আরেকবার ছবি এঁকে নেছি এটা x এটা y এটা হচ্ছে অল সাইন tan cos ঠিক আছে এবার আমাকে ধরো বললো সাইন অফ 180 ডিগ্রি প্লাস থিটা এটা বের করো তাহলে প্রথমে আমার যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে সাইন অফ 180 মানে কত 90 গুণিত 2 এইটা আমরা প্রথমে হিসাব করে নেব ঠিক আছে 90 গুণিত কি হচ্ছে 2 হচ্ছে তার সঙ্গে যোগ আছে কত তার সঙ্গে যোগ আছে থিটা তাহলে দেখো 90 কে যেহেতু 2 দিয়ে গুণ হচ্ছে এটা হতো একটা জোর সংখ্যা ইংরেজিতে বলা হয় ইভেন নাম্বার ঠিক আছে তো এই জোর সংখ্যায় যখন গুণ হয় তখন আমি একটু আগেই বলেছি সাইনটা তখন সাইনই থাকে কোনো পরিবর্তন কিন্তু সে ক্ষেত্রে হয় না তাহলে এখানে শুধুমাত্র সাইন অফ থিটা লিখব এবার আমার হিসাব হচ্ছে এই যে 180 প্লাস থিটা এটা কোন কোয়ার্ডিনেটে পড়ছে সেটা দিয়ে আমি চিহ্নটা নির্ধারণ করব কি রকম না 180 মানে কত প্রথমে এখান থেকে শুরু হবে 90 এলাম এখানে এলাম 180 হলো তার সঙ্গে আরো থিটা যোগ হচ্ছে মানে কোথায় পড়ব tan এর ঘরে পড়েছি ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে আমার 180 তার সঙ্গে থিটা যোগ হয়ে এটা কার ঘরে পড়ে গেছে tan এর ঘরে পড়েছে এবার tan এর ঘরে পড়ছে অথচ হিসাবটা কার sin এর হিসাব তাহলে sin তো tan এর ঘরে কখনো পজিটিভ থাকবে না তাহলে সেটা একটা নেগেটিভ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো এটা যদি আমি cos এর বার করতাম ধরো আমি বার করছি cos অফ 180 ডিগ্রি প্লাস থিটা সেটা হচ্ছে এই 180 মানে হচ্ছে 2 ইনটু 90 জোর দিয়ে গুণ হয়েছে তাহলে cos টা cosই থাকবে এই ক্ষেত্রে cos থিটা পেলাম এবার কি এবার আমাকে দেখতে হবে এটা কোন কোয়ার্ডিনেটে পড়ছে tan এর কোয়ার্ডিনেটে কিন্তু হিসাবটা কার চলছে cos এর হিসাব চলছে সেই জন্য এখানে হবে মাইনাস cos থিটা চিহ্ন নির্ধারণটা এইভাবে হবে আবার যদি এটা আমি tan অফ 180 প্লাস থিটা বার করতে যাই তাহলে দেখো 180 মানে কি আবার বলছি 90 ইনটু 2 2 মানে এটা জোর সংখ্যা তাহলে tan এর কোনো পরিবর্তন সে ক্ষেত্রে হবে না আগেরটাতে বিজোর ছিল বলে tan টা হয়ে গিয়েছিল কি কট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এটাতে জোর আছে বলে 90 এর সঙ্গে 2 গুণ হচ্ছে অর্থাৎ জোর সংখ্যা গুণ হচ্ছে সেই জন্য tan টা tan ই থাকবে tan থিটা পেলাম এবার কি এবার ওটা কোন কোয়ার্ডিনেটে পড়ছে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এটা tan এর কোয়ার্ডিনেটেই পড়ছে এবং হিসাবটাও tan এরই চলছে সে ক্ষেত্রে এটা পজিটিভই থাকবে তার মানে দেখো sin 180 প্লাস থিটা যখন করলাম তখন মাইনাস sin থিটা পেলাম cos অফ 180 প্লাস থিটা যখন করলাম সেটা মাইনাস cos থিটা পেলাম কিন্তু যখন tan অফ 180 প্লাস থিটা করছি তখন কিন্তু আর মাইনাস পাইনি তখন প্লাস tan থিটা পেয়েছি বুঝতে পেরেছো তোমরা এটা বাড়িতে একটা হোম টাস্ক মতো করতে পারো সেটা হচ্ছে 270 প্লাস থিটা এইটা তোমরা একটু বের করে দেখো এবার আমি একটু জেনারেল ওয়েতে বলবো বেশ যদি জেনারেল ওয়েতে বলতে যাই তাহলে এখানে আর কোনো নির্দিষ্ট মান নেই লক্ষ্য করো এখানে বলা আছে সাইন অফ n 90 প্লাস থিটা এখানে n টা অতি অবশ্যই একটা পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে এবার সেই পূর্ণ সংখ্যাটা জোর হতে পারে অথবা বিজোর হতে পারে দুটো জিনিসই হতে পারে তো আমি দুটোতেই আলাদা আলাদা করে বলবো তো এখানে আমি আলাদা আলাদা করছি কি না যদি জোর হয় দেখো ঠিক আছে জোর হয় মানে কি জোর হলে কিন্তু সাইনটার কোনো পরিবর্তন হবে না জোর হলে আমি কি লিখব সাইন অফ শুধু থিটা লিখব ঠিক আছে যদি n টা জোর সংখ্যা হয় থাকে ঠিক আছে n টা যদি জোর হয় আর এখানে লিখব n টা যদি বিজোর সংখ্যা হয় তাহলে এটা লিখব সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিসে cos এ চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে সাইন অফ cos থিটা হয়ে যাবে ওটা যখন n টা হচ্ছে আমার বিজোর সংখ্যা এটা বুঝতে পেরেছো আর চিহ্নটা কিভাবে নির্ধারণ করব এটা সাইন এর হিসাব চলছে এবার সাইন এর হিসাব করতে গিয়ে যদি আমি ওই যে টেনেছিলাম অল সাইন tan cos অল সাইন tan cos তোমরা এখুনি দেখেছো আমরা কিভাবে গুনছি n 90 মানে n বার 90 গুনবো একটা 90 দুটো 90 তিনটে 90 চারটে 90 এইভাবে করতে করতে n n খানা 90 কে গুনে নিলাম তার সঙ্গে থিটাটা যোগ আছে থিটাটা যোগ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে থিটাটা যোগ করে যদি আমি দেখি যে ওই অ্যাঙ্গেলটা অল অথবা সাইন এর ঘরে পড়ছে তখন কিন্তু অল এবং সাইন এর ঘরে পড়লে ও ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব ওটা পজিটিভ হবে কারণ না সাইন এর হিসাব চলছে সাইন এর ঘরে পড়লে পজিটিভ হয় অল এর ঘরে তো এমনিতেই সবাই পজিটিভ কিন্তু যদি 90 প্লাস থিটা করে সরি n 90 প্লাস থিটা করে আমি দেখি
তখন কি করব তখন ওটা চিহ্নটা আমরা দেব মাইনাস তার কারণ হিসাবটা সাইন এ চলছে আর অ্যাঙ্গেলটা tan অথবা cos এর ঘরে পড়েছে বুঝতে পেরেছো এটা যেমন সাইন এ হিসাব বললাম ঠিক একই ভাবে cos ও তাই cos অফ n 90 প্লাস θ যদি থাকে তাহলে সেরকম একই হিসাব হবে এখানে যদি n টা জোর হয় তাহলে cos অফ θ লিখব এবং চিহ্নটা প্লাস মাইনাস দিয়ে রাখলাম যেমন হবে যে কোয়াড্রেন্টে পড়বে সেই অনুযায়ী বসাবো আর যদি এটা n টা যদি বিজোর সংখ্যা হয় তাহলে cos টা চেঞ্জ হয়ে যাবে কি সে সাইন এ চেঞ্জ হয়ে যাবে দিয়ে এখানে প্লাস মাইনাস বসাবো চিহ্ন যেমন দরকার হবে ঠিক আছে tan এরও তাই tan এ যদি জোর হয় n 90 প্লাস θ ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব n যদি জোর হয় তাহলে tan টা tan ই থাকবে এবং চিহ্নটা আমি ভাবনা চিন্তা করে বসাবো যে কোয়াড্রেন্টে পড়ছে সেই অনুযায়ী আর এটা যদি n টা যদি বিজোর হয় তাহলে এটা tan টা কি কিসে কনভার্ট হয়ে যায় কটে কনভার্ট হয়ে যায় এবং চিহ্ন আমাকে সেই অনুযায়ী বসিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এবার আমরা sin অফ মাইনাস 300 ডিগ্রি এইটা বের করে একটু দেখব তাহলে তোমরা বুঝতে সুবিধা হবে প্রথম কথা দেখো আমি একটু আগে সূত্র দেখিয়েছি তোমাদের যে sin অফ মাইনাস θ sin অফ মাইনাস θ কি হয় মাইনাসটা বাইরে বেরিয়ে আসে কি হয়ে যায় ওটা হয়ে যায় মাইনাস sin θ হয়ে যায় শুধুমাত্র cos আর sec এর ক্ষেত্রে মাইনাসটা বের হয় না sin tan cos cot এগুলোর জন্য মাইনাসটা বেরিয়ে আসে তাহলে এই যে sin অফ মাইনাস 300 রয়েছে তাহলে প্রথমেই মাইনাসটা বাইরে বের করে আমরা লিখতে পারবো তাহলে ওটা লিখবো কত মাইনাসটা বাইরে বের হলো তাহলে ওটা যাবে মাইনাস sin অফ 300 ডিগ্রি এটা প্রথমে বুঝে নাও যেহেতু কি যেহেতু আমরা এক্ষুনি সূত্র পড়েছি যে sin অফ মাইনাস θ সমান কি হয়ে থাকে মাইনাস sin θ হয়ে থাকে বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার কি করব আমরা 300 টাকে আমরা এবার 90 দিয়ে ভাগ করব 90 দিয়ে ভাগ করলে আমরা জানি 9 3 27 অর্থাৎ 90 3 270 ঠিক আছে তাহলে 300 থেকে 270 বাদ দিলে 30 হয় আচ্ছা তার মানে আমরা কি করতে পারি ওই যে 300 ডিগ্রি আছে সেই 300 কে আমরা লিখতে পারি 90 ইনটু 3 অর্থাৎ 270 মানে 3 ইনটু 90 270 হলো যুক্ত 30 ঠিক আছে দেখো 3 ইনটু 90 যুক্ত 30 এটা কিভাবে করলাম এখানে ভাগ করেছি এই 3 দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে 3 হচ্ছে ভাগফল তাহলে 90 এর সঙ্গে 3 গুণ হবে তার সঙ্গে এই ভাগসে 30 যোগ হবে তবে আমি 300টা পাবো ঠিক আছে তোমরা জানো যেহেতু ভাজ্য ইকুয়াল টু কি হয় ভাজ্য ইকুয়াল টু হয় ভাজক ইনটু ভাগফল যুক্ত ভাগসে তো সেটাই আমরা এখানে করেছি তাহলে 3 ইনটু 90 প্লাস 30 প্রথম কথা দেখো এখানে 90 টাকে গুণ হয়েছে কি দিয়ে 3 দিয়ে 3 কি জিনিস 3 হচ্ছে একটা বিজোর সংখ্যা যেই বিজোর সংখ্যা হলো আমরা জানি বিজোর থাকলে সাইনটা cos এ কনভার্ট হয়ে যায় যদি জোর থাকতো তাহলে ওটা sin এ থাকতো কিন্তু বিজোর থাকলে ওটা হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ওটা ওটা আমি একটু নিচে লাইনে লিখছি এখানে জায়গা কম আছে তাহলে মাইনাসটা সামনে ছিল লিখলাম তাহলে sin টা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে cos এ কনভার্ট হবে এবার এই 3 ইনটু 90 এটা আমার আর লেখার দরকার নাই শুধু এই 30টা প্লাস 30 যেটা আছে সেটা আমি এখানে লিখলাম তাহলে এটা হলো cos অফ 30 কিন্তু এখনো আমার কাজ শেষ হয়নি কি এখানে এবার আমার চিহ্ন নির্ধারণের কাজ আছে কি রকম এখানে ধরো এটা হচ্ছে অল sin tan এবং cos ঠিক আছে এই চারটি কোয়াড্রেন্ট আছে প্রথমে আমরা কি করব আমরা এই যে 3 ইনটু 90 দেখো 3 তে 90 কি করে এখান থেকে শুরু হয় আমি বারবার বলেছি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে হবে তাহলে প্রথমে 1 টা 90 হলো তারপরে 2 টা 90 তারপরে 3 তে 90 তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কত 30 যোগ হয়েছে 30 মানে এতটা ঠিক আছে এই যে যোগ হলো এটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়লো বলো cos এর ঘরে পড়লো হিসাবটা কার চলছিল সাইন এর চলছিল তাহলে সাইন এর হিসাব যেহেতু চলছিল cos এর ঘরে পড়লে ওটা নেগেটিভ হয়ে যাবে ওটা পজিটিভ কখন হতো ওটা যদি অল অথবা সাইন এর ঘরে পড়তো তখন ওটা পজিটিভ হতো কিন্তু যেহেতু ওটা cos এর ঘরে পড়েছে হিসাবটা সাইন এর চলছে তাহলে এখানে একটা মাইনাস পাবো আমরা ঠিক আছে আগে বাইরে একটা মাইনাস ছিল আবার একটা মাইনাস পেলাম চিহ্ন নির্ধারণের জন্য আচ্ছা এবার কি হবে তাহলে এই বাইরের মাইনাস আর এই মাইনাসটা গুণ হয়ে ওটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে কত পেলাম প্লাস cos 30 ডিগ্রি এবার cos 30 এর মান তোমরা জানো কত হয় √3/2 তাহলে এখানে আমরা শিখে গেলাম কত যে sin অফ -300 ডিগ্রি যদি আমাকে বের করতে বলে তার ভ্যালু কত হবে √3/2 আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার আরেকটা জিনিস এখানে দেখে নাও এই যে দেখো এখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ডিগ্রিতে আর নেই এটা কি দিয়ে দিয়েছে এটা দিয়েছে রেডিয়ানে দিয়েছে ঠিক আছে কোসেক 7 পাই বাই 2 এবার তোমরা জানো পাই রেডিয়ান মানে কত পাই রেডিয়ান মানে হচ্ছে 180 ডিগ্রি ঠিক আছে তো আমরা যত ক্লাস 11 12 এর পর যত ম্যাথ করতে থাকব সেখানে ডিগ্রির প্রয়োগটা আস্তে আস্তে কমে যাবে বেশিরভাগই এই পাই দিয়ে রেডিয়ান দিয়ে লেখার চল চলে আসবে ঠিক আছে তো সেটাই আমরা এখানে ব্যবহার করছি তো দেখো এখানে বলেছে কোসেক 7 পাই বাই 2 এর ভ্যালুটা বার করতে হবে তাহলে কোসেক 7 
ঠিক আছে এই রেডিয়ান সি টা সব সময় লেখে না সবাই ঠিক আছে তো সি টা না লিখলেও রেডিয়ানই বোঝে তো এবার কি আছে কোসেক এটা কি বললাম 7 ইনটু পাই বাই 2 ঠিক আছে পাই বাই 2 মানে কি বললাম 90 তাহলে 7 এর সঙ্গে আসলে আমি পাই বাই 2ই লিখছি কিন্তু মনে মনে তুমি এটাকে 90ই ভাবতে পারো তাহলে 7 এর সঙ্গে কি গুণ আছে 90 গুণ আছে তার সঙ্গে আর কিছু যোগ নেই বলে আমি কি বলতে পারি 0 ডিগ্রি যোগ আছে তার মানে থিটার কাজটা এখানে কে করবে থিটার কাজটা এখানে 0 ডিগ্রিটা করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো কোসেকটা এখানে অ্যাঙ্গেল হিসাব করছি এখানে 90 কে গুণ আছে কত দিয়ে 7 দিয়ে 7 কি জোড় না বিজোড় আমরা জানি 7 হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা এবার বিজোড় সংখ্যা যদি হয় তাহলে কোসেকটা কনভার্ট হবে কিসে সেকে কনভার্ট হবে আমরা আগেই বললাম এবার তাহলে 7 ইনটু 90 আর লিখবো না শুধু 0 ডিগ্রি লিখবো তাহলে এটা পেলাম সেক 0 ডিগ্রি এবার চিহ্নটা নির্ধারণ কিন্তু এখনো বাকি আছে এখানে প্লাস হবে না মাইনাস হবে সেটা আমরা এখানে পাশে নির্ধারণ করব কি আছে অল সাইন tan cos এটা হচ্ছে হিসাব সাতটা নব্বই অর্থাৎ সেভেন ইন্টু পাই বাই টু পাই বাই টু মানে নব্বই তাহলে একটা নব্বই দুটো নব্বই তিনটে নব্বই চারটে নব্বই পাঁচটা নব্বই ছটা নব্বই সাতটা নব্বই হলো তার সঙ্গে জিরো ডিগ্রি মানে কিছুই যোগ হয়নি মানে এই লাইনটাতেই আমরা পড়েছি এটা না ট্যানের ঘর না কসের ঘর এটা হচ্ছে নো ম্যানস ল্যান্ড অর্থাৎ কাউরির এরিয়ায় এটা পড়ে না তাহলে এখানে তো আমি চিহ্ন নির্ধারণ করতে পারছি না তাহলে আমার সমস্যা আছে ঠিক আছে এখানে আমি চিহ্ন নির্ধারণ করতে পারছি না অর্থাৎ কিভাবে ট্যান কস কার ইয়েতে পড়বে সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু এখানে বোঝার একটা উপায় কিন্তু আছে আমার কিরকম উপায় না দেখো এটা পড়েছে এখানে হিসাবটা কার চলছে কোসেকের হিসাব চলছে খেয়াল করে দেখো এখানে কোসেক কিন্তু কোনোভাবে এখানে পজিটিভ হতে পারে না কোসেক পজিটিভ কোথায় হয় অলের ঘরে হতে পারে আর সাইনের ঘরে হতে পারে ট্যান অথবা কসের যে মাঝখানটা সেখানে কোসেকের পজিটিভ হওয়ার কোনো চান্সই নেই কোসেকের ঘর কোনটা অল অথবা সাইন এই জায়গাটা তাহলে কনফিউশন ওখানের মধ্যে পড়লেও হস্ত কিন্তু এখানে পড়লে আমার কোনো কনফিউশন নেই আমি বুঝে গেছি এটা কোসেকের ঘর নয় ট্যান কসের মধ্যে পড়েছে তাহলে এখানে এটা নেগেটিভই দেবে তাহলে মাইনাস সেক অফ জিরো ডিগ্রি পেলাম এবার সেক জিরো মানে কত জানি ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা পেলাম কত কোসেক সেভেন পাই বাই টু মানে কত মাইনাস ওয়ান পাওয়া গেল ঠিক আছে তো এইভাবে আমি অঙ্ক কষলাম তো তোমরাও ওই বই থেকে কিছু অঙ্ক কষো আশা করি এগুলো বুঝতে পেরেছো যদি কোথাও অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে কমেন্টে জানাও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে তুমি নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যাও পরবর্তী ভিডিওগুলোর ঠিক আছে বেশ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ